orang Jepang mungkin lebih religius atau spiritual dari yang kita kira. Ketika kebanyakan orang Indonesia merayakan tahun baru di luar masjid, gereja, pura, vihara, orang Jepang berkunjung ke kuil Buddha saat malam tahun baru dan dalam berdoa ke kuil Shinto di hari berikutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tiga tradisi tahun baru Jepang yaitu Joyanukane, Hatsuhinode, dan Hatsumode. Mari kita mulai dari Joyanukane. Saat ini saya sedang berada di Kuil Higashi Bersuin di Nagoya. Kebanyakan kuil Buddha di Jepang melangsungkan Joyanukane setiap tahun dengan keunikan masing-masing. Keunikan malam tahun baru di Higashi Bersuin ini adalah terdapat beberapa kegiatan lain untuk warga sembari menunggu waktu Joyanukane. Salah satunya adalah proyeksi cahaya pada struktur bangunan ini. Selain itu, terdapat juga beberapa kegiatan lain, misalnya No dan Taiko. Ngomong-ngomong, saya sudah beberapa kali menyebut Joyanukane. Sebenarnya, apa itu Joyanukane? Joyanukane adalah dibunyikannya lonceng kuil sebanyak 108 kali. Mengapa 108? Ada beberapa pendapat mengenai asal usul ini. Yang paling populer adalah bahwa 108 adalah representasi dari jumlah bono atau hasrat duniawi manusia. Jadi, dibunyikannya lonceng kuil sebanyak 108 kali ini bertujuan untuk membersihkan diri kita dari hasrat-hasrat keduniaan sehingga kita dapat menyambut tahun baru dengan jiwa yang bersih dan segar. Oke okay, teman-teman, tahun baru telah tiba, Akemasteo Medito Gozaimas, dan kini tiba saatnya Joyanukane. Beberapa kuil memberi kesempatan warga umum untuk berpartisipasi dalam membunyikan lonceng ini, termasuk kuil Higashi Bersuin ini. Dan walaupun banyak struktur bangunan kuil ini yang rusak karena Perang Dunia Kedua dan kemudian direkonstruksi pasca perang, lonceng kuil ini asli dari tahun 1692. Sebagian kuil mempertahankan bilangan 108 ini, sementara sebagian lainnya, termasuk Higa Sibasuin ini, tidak terlalu terikat pada bilangan tersebut dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam Joyanukane ini. Oleh karena itulah, antrian Joyanukane di kuil ini panjang. Itu tadi tradisi Joyanukane, dan ini adalah kali ketiga saya mengikuti uh, Joyanukane ini. Cukup menarik bagi saya karena jika orang Indonesia dan kebanyakan negara lain merayakan tahun baru dengan kemeriahan pesta kembang api, malam tahun baru di Jepang 
yang kita kenal sebagai negara sekuler ini justru identik dengan berkunjung ke tempat keagamaan. Dan tradisi selanjutnya adalah Hatsuhi no De. Melihat matahari terbit untuk pertama kali di tahun yang baru. Tidak sedikit orang yang begadang setelah Joe no Kane Hatsuhi no De. Kalau saya sih, sebetulnya saya mau istirahat sebentar. Oke, okay, saya sudah istirahat dan siap untuk Hatsuhi no De. Tahun ini saya mau menyaksikan Hatsuhi no De di Nagoya kok. Termaga Nagoya. Kita agak terlambat karena matahari sudah cukup tinggi dan orang-orang sudah banyak yang pergi. Tadi saya ada sedikit masalah pencernaan dan idealnya memang Hatsuhi no De disaksikan sebelum mulai dari sebelum matahari terbit jadi kita bisa menyaksikan proses matahari terbit di Cakrawala bagi saya tempat terbaik untuk menyaksikan Hatsu Hinode adalah gunung atau laut dua tahun lalu Hatsu Hinode saya saksikan di uh, Enosima itu laut dan pemandangannya menakjubkan gunung Fuji tampak dari kejauhan dan Hatsu Hinode tahun lalu saya saksikan dari pinggiran sungai di Tokyo Hmm, banyak gedung yang menghalangi pandangan saya waktu itu Menyaksikan matahari pagi terasa begitu refreshing, menyegarkan Ia membawa energi yang baru dan harapan yang baru Secara harfiah, Nihon atau Nippon berarti tempat matahari berasal Pemandangan matahari terbit untuk pertama kalinya di tahun baru adalah momen yang istimewa bagi masyarakat Jepang Konon pada kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Dewi Amaterasu, Dewi Matahari. Dan berbicara mengenai Dewi Amaterasu, dari Okito, Ini adalah pemandangan khas di salah satu kuil yang disebabkan untuk Dewi Amaterasu. Saya cari tempat yang lebih hening dulu. Saya pikir sudah cukup hening di sini. Kebanyakan orang Jepang menikmati masa libur di tiga hari pertama tahun baru. Jadi Hatsumode biasanya dilaksanakan pada rentang waktu tersebut. Kuil Atsuta atau Atsuta Jinggu dalam bahasa Jepang ini termasuk kuil yang besar. Jadi wajar, banyak orang yang berhatsumode di sini. Dan ini adalah kali pertama saya melihat petugas kepolisian turut dikerahkan untuk menjaga kuil saat Hatsumode. Jadi, apa yang dilakukan saat Hatsumode? Pertama, memberikan persembahan. Zaman modern ini umumnya berupa koin dan berdoa kepada kami sama. Kegiatan ini membutuhkan waktu lebih panjang saat hari semode dibandingkan saat hari biasa karena perlu mengantri. Melihat panjangnya antrian di Atsuta Jinggu ini dan berkaca dari pengamatan saya pada Atsumode Hatsumode sebelumnya, pengunjung perlu mengantri setidaknya 30 menit. Kemudian pengunjung bisa membeli souvenir yang tersedia. Salah satu souvenir yang khas tahun baru Jepang adalah Hamaya ini Kalau dilihat dari kanjinya, Ha berarti uh, menghancurkan Ma berarti setan Dan Ya berarti anak panah Jadi Hamaya adalah panah pengusir setan yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan Hamaya ini juga bisa dilengkapi dengan pasangannya, yaitu Hamayuki, busur pengusir setan Joya no Kane dilaksanakan di Kuil Buddha. Sementara itu, untuk Hatsumode, orang Jepang datang ke Kuil Shinto. Dilihat dari kacamata orang luar, orang Jepang beragama ganda, yaitu Shinto dan Buddhisme sekaligus. Sedangkan, menurut mereka sendiri, uh, kedua hal ini bukanlah agama, melainkan lebih condong ke tradisi. Jadi, jika ditanya beragama apa, umumnya orang Jepang akan menjawab Mushukyo atau tidak beragama walaupun dalam kehidupan mereka mereka menjalani ritual buddhisme atau Shinto
Kuil Atsuta ini memiliki kolam dengan suasana dan pemandangan yang begitu menenangkan. Saya menyukai kuil-kuil di Jepang karena suasananya alami. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit cerita mengenai Joyanokane Atsuhinode Atsumode, perayaan tahun baru di Jepang. Apapun bentuk perayaannya, hendaknya tahun baru dipandang sebagai momen pemurnian spiritualitas kita.